Hi students, let us move ahead with the first chapter of physical sciences, reflection of light at curved surfaces. Reflection of light at plane surfaces class 9th में आप पढ़ चुके हैं, जल्दी से quick recap लेते हैं about the law of reflection. Law of reflection states this, there is a mirror, ये जो light ray अंदर आ रही है, it is called as the incident ray. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब आप देखिएगा उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम बराबर 90 डिग्रीज पे वी आर ड्राइंग अ लाइन दैट लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्रीज पर हम एक लाइन उतार रहे हैं व्हाई आर वी ड्राइंग दिस लाइन वी आर ड्राइंग दिस लाइन टू मेक मेजरमेंट्स ये लाइन उतारी जाती है ताकि हम मेजरमेंट कर सके ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ठीक है तो ये जो मिरर है मिरर से एग्जैक्टली 90 डिग्रीज देखिए एंगल मेजर करने के लिए हम नॉर्मल लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं वी आर मेजरिंग इट एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन याद रखिएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन light ray will reflect and that reflected ray is shown there and the angle between the reflected ray and the normal is called as angle of reflection angle of reflection so aapko clear hai there is a mirror there is an incident ray there is a reflected ray and we have a normal that normal makes 90 degrees with the mirror so ye important टर्म्स है जो आपको समझना है बिफोर वी अंडरस्टैंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल राइट तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन the angle of incidence is equal to angle of reflection the incident ray reflected ray and normal they are lying on the same plane dekh lijiyega incident ray reflected ray normal they are on the same plane incident ray and reflected ray ye normal ke either side mane normal beech mein hoti hai ek side incident ray ek side reflected ray now let us find the normal for a curved surface प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो बहुत आसान होता है देखिएगा प्लेन सरफेस थी उस पे आपने 90 डिग्रीज पे पिंस लगा दिए वो बन गई उसकी नॉर्मल लाइन यस मगर अगर सरफेस कर्व्ड है तो उसका नॉर्मल किस तरह से फाइंड करेंगे इज द क्वेश्चन तो आप ध्यान से देखिएगा अगर ये एक स्पंज है इसको हमने क्या किया है वी हैव बेंट इट इनवर्ड्स आप देखिए पूरे नॉर्मल लाइंस आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है Again, we do the same experiment. Inwards के बजाय हम क्या कर रहे हैं? We are trying to bend the sponge outwards. देखिएगा, outwards जब bend किए जाते हैं, तो पूरे normals एक point पे आके मिल रहे हैं. That point is called C, the center of curvature. So how do you find the normal to any surface? Normal to a curved surface is line joining that point to the center of curvature. Line joining that point to the center of curvature. Hamara aim kya dikhega? To draw a line normal to the curved surface. Uske liye materials jo aapko required the, wo the pins and rubber sheet. Procedure, take a rubber sheet, fix pins at 90 degrees, bend the rubber sheet inwards such that the surface is curved. It is observed that all the pins converge at one point. आपने observe किया ना पूरे pins एक जगह converge कर रहे थे. Bend the rubber sheet outwards such that the surface is curved. It is observed that all the pins diverge from one point. Inwards में भी हम bend करते हैं तो एक ही point पे आ रहे हैं. Outwards भी हम bend करते हैं तो पूरे एक ही point पे आ रहे हैं. तो हमारा conclusion क्या है? Line joining a point on curved surface to the center of curvature is the normal. तो normal उतारने का तरीका क्या है जो भी पॉइंट पे आपको नॉर्मल होना है वो पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप एक लाइन उतार दीजिएगा दैट लाइन इज द नॉर्मल टू दैट कर्व्ड सरफेस प्लेन सरफेस पे नॉर्मल उतारना है ओनली 90 डिग्रीज लाइन दैट विल हेल्प मगर अगर सरफेस कर्व्ड है तो सर नॉर्मल कैसा उतारना जिस भी पॉइंट पे यू वांट अ नॉर्मल उस पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ दैट कर्वेचर तक आप एक लाइन उतार लीजिएगा दैट विल बी योर नॉर्मल होप इट इज क्लियर एवरीवन ये आंसर जल्दी से याद कर लीजिएगा फिर moving ahead further let us go ahead further and we move for the next part the next part says this 
एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स की किसकी बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर्स स्पेरिकल मिरर्स में मतलब ही आपको समझ में आ जा रहा है कि हम स्पियर के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो एक कांच का जो गोला है स्पेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं स्पेरिकल मिरर्स बनते हैं कांच के गोले से कांच के गोले का एक छोटा सा कोना अगर हम काट लें और इस कांच के गोले को अगर हम पॉलिश कर दें एक सरफेस पे तो वो बन जाएगा एक मिरर अब इसको हम कहाँ कहाँ पॉलिश कर सकते हैं देखिए अगर ये उभरी हुई सतह अगर अपन पॉलिश कर दिए तो इट बिकम्स वन टाइप ऑफ मिरर देखिएगा राइट रे रिफ्लेक्ट हो जा रही है दिस मिरर इज कॉल्ड एज अ स्पेरिकल मिरर ठीक है क्यों क्योंकि ये कांच के गोले को काटने से बनाया गया है ठीक है तो ये दो प्रकार के होते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स अगर उभरी हुई सतह बाहर की सतह पॉलिश कर दिए तो ये बन जाता है कॉन्केव मिरर अगर अंदर की सतह अंदर का सरफेस अगर पॉलिश कर दिए तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इसका जो सेंटर होता है ना बेटा उसको बोलते हैं पोल उसको बोलते हैं पोल देखिए कॉन्केव मिरर में क्या होता है जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं पूरे एक जगह कन्वर्ज होती हैं एक जगह आके मिल जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस उस पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस एंड दिस इज कॉल्ड एस कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ठीक है कॉन्केव मिरर में लाइट रेस क्या होते हैं एक साथ पूरे कन्वर्ज हो जाते हैं एक कांच का जो गोला था उसका आपने एक छोटा सा हिस्सा लिया वो कांच के गोले का जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कांच के गोले का सेंटर और अपने मिरर का सेंटर था पोल ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को उस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल मालूम हो गया सबको सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम हो गया अब अगर हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लंबी लाइन खींच दें तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस और सबको तो फोकस मालूम है ना लाइट रेस पूरे एक जगह जब आते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस अब हमको समझना क्या है क्या फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप है, है। इसका आंसर क्या है देखिएगा फोकल लेंथ जो होती ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है एफ इज हाफ ऑफ आर एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ओके चलिए तो इससे हम डेफिनेशन जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पोल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एस पोल द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल नॉर्मल्स ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बोले थे ना फर्स्ट एक्टिविटी में पूरे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे आके मिलते वो पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ किसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ और फोकस क्या है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे पूरे आके लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे थे वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस इज कॉल्ड फोकस व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी थोड़ी देर पहले हम उतारे थे ना पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक फिर एक्सटेंड करे थे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और लास्ट वाला था रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था बेटा पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस था वो रेडियस ऑफ कर्वेचर था हम क्या बोले थे फोकल लेंथ आर का आधा है या उल्टा भी बोल सकते रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जल्दी से इन डेफिनेशंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए इनको प्रिपेयर होकर रहिएगा अब हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं देखो कॉन्केव मिरर में आपको दिख रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस प्रिंसिपल एक्सेस ये कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बीच में डिफरेंस देखिएगा कॉन्केव मिरर कैसा था और कॉन्वेक्स मिरर कैसा था कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किधर थे कॉन्वेक्स मिरर में देखो कहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है देखिए लाइट रेस जब पड़ते हैं तो वो लोग डाइवर्ज फैल जाते हैं 
किस तरह से फैलते माने इनको जब अपन पीछे एक्सटेंड करते हैं ना इनको जब अपन पीछे एक्सटेंड करते हैं तो मानो वो पूरे फोकस से निकलते हैं देखिए ध्यान से गा एवरीबॉडी ये लाइट रेस मानो कहाँ से निकल रहे फोकस से निकल रहे इस तरह से दिखते हैं इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस कॉन्केव में क्या हो रहा था पूरे एक जगह आके मिल रहे थे कॉन्वेक्स में क्या हो रहा आके पूरे फैल जा रहे हैं ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दो डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्केव में कन्वर्जेंस होता कॉन्वेक्स में डाइवर्जेंस होता ठीक है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है देखो उस तरफ है ठीक है तो अब हम डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आप थोड़ा सा अगर बैक जाके देखेंगे वीडियो में तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है कॉन्केव मिरर में वेर एज सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है इन कॉन्वेक्स मिरर फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर इन कॉन्वेक्स मिरर फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर जैसा पहले बोल दिया गया कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं कॉन्केव मिरर दोनों बनाते हैं रियल इमेज भी बनाते हैं वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं और वो लोग कभी स्ट्रेट इमेज बनाते हैं यानी इरेक्ट भी बनाते हैं कभी कभी इन्वर्टेड बनाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर इज इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है ठीक उसी तरह से यू ऑल्सो हैव टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज रियल इमेज कौन सी इमेज होती है वो इमेज जो स्क्रीन पे पकड़ी जा सकती है वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं पकड़ सकते रियल इमेज जनरली इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज जनरली एरेक्ट होती है रियल इमेज बनाने के लिए लाइट रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट होते हैं जिस तरीके से आप कॉन्केव मिरर में देखें ना लाइट रेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं अगर अपने को लाइट रेस एक्सटेंड करना पड़ा जैसा कॉन्वेक्स मिरर के टाइम पे आपको बताया गया था इनको अपन पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर रहे थे ना अगर डॉटेड लाइन्स लगा के एक्सटेंड करना पड़ा तो वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज इसके एग्जाम्पल्स देखिए सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है और हम जो इमेज आईने में देखते हैं अवर इमेज इन द मिरर दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर वर्चुअल इमेज ठीक है चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट पैरल रेज ऑफ लाइट ये एक्टिविटी करके हम देखते हैं पैरल रेज ऑफ लाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं ठीक है इसके लिए आपको चाहिए एक थर्माकोल ब्लॉक दो पिंस और कैंडल देखिए थर्माकोल ब्लॉक पे दो पिंस जब लगा के हम कैंड थर्माकोल ब्लॉक लिया उसके ऊपर दो पिंस लगाए और उसके सामने जब हमने कैंडल रखा और वो कैंडल के शेडोज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जब कैंडल बहुत करीब होता है तो उसके जो शेडोज होते हैं देखिए दे ऑब्जर्व एज इफ दे आर दे आर डाइवर्जिंग ठीक है जब हम कैंडल को दूर लेके चले जाते हैं तो देखिए आप शेडो में पिंस पैरल दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर हमको पैरल रेज ऑफ लाइट चाहिए तो हमारा सोर्स दूर रहना है और हमारा सोर्स हाई इंटेंसिटी वाला रहना है तो इसके लिए एक एक्टिविटी का हवाला देते हुए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू वेरीफाई दैट लाइट सोर्सेस एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस पैरल रेज ऑफ लाइट माने वो लाइट सोर्स जो बहुत दूर है और हाई इंटेंसिटी वाला है बहुत शिद्दत वाला है बहुत पावरफुल है वो पैरल रेज ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस करेगा तो हमारा जो एम है पहले वो देख लेंगे टू प्रूव दैट लाइट सोर्सेस एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस पैरल रेज ऑफ लाइट ये हमारा एम है इस एक्टिविटी के लिए क्या मटीरियल इज रिक्वायर्ड वी रिक्वायर अ थर्मोकोल ब्लॉक वी रिक्वायर टू पिंस एंड अ कैंडल प्रोसीजर आपके सामने भी थोड़ी देर पहले आया था थर्मोकोल ब्लॉक लेना है टेक अ थर्मोकोल ब्लॉक फिक्स टू पिंस पैरल टू ईच अदर प्लेस द कैंडल एट स्मॉल डिस्टेंस पहले कैंडल को छोटे डिस्टेंस पे लगा के देखते हैं बिहाइंड द ब्लॉक एंड ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ द पिंस अब क्या करते हैं हम देखें पिंस कैसे आप नीचे डायग्राम में देखिएगा पिंस डाइवर्जिंग दिखते हैं अब क्या करते हैं हम कैंडल को वी विल प्लेस द कैंडल एट द लार्ज डिस्टेंस बिहाइंड द ब्लॉक ब्लॉक के पीछे लार्ज डिस्टेंस पे लेके जाते हैं एंड नाउ वी ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ द पिन 
we observe that the shadows of the pin to be parallel when the candle is at large distance. इसलिए हम क्या conclude करते हैं? We conclude that light sources अगर long distance पे रहे और high intensity पे रहे तो वो parallel rays of light produce करते हैं. जिस तरह से sun, सूरज जो है वो long distance पे है, high intensity वाला है. इसलिए sun के जितने भी light rays आते हैं, हम क्या assume करते हैं? वो पूरे light rays parallel आते हैं. ठीक है चलिए आप ये आंसर अच्छे से पढ़ लीजिएगा राइट चलिए अब वी विल ट्राई टू डू एन एक्टिविटी टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस फॉर दिस वी टेक अ कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर हम लेते हैं उसको धूप में रखते हैं सनलाइट में सन के रेज उस पर पड़ते हैं और सन के रेज एक जगह कन्वर्ज होकर एक स्क्रीन के ऊपर एक सन की इमेज बनती है ठीक है माने अगर हमने कॉन्केव मिरर लिया है सनलाइट सन रेस आ रहे हैं एंड दे आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट दैट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज एफ फोकस दिस डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस दिस डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ तो आपको फोकल लेंथ आप डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस ठीक है तो इसको as an answer we have how to find the focal length of a given concave mirror to find the focal length of a given concave mirror what we require is we require a v stand a concave mirror a screen a scale concave mirror ko v stand pe rakhna hai such that it faces the sun sun ke rays converge hote hain after they reflect wo point of convergence aapko malum karna hai usko focus bolenge mirror se leke us focus tak ka distance agar hum measure measure kar le to we get the focal length ओके चलिए नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस यूजिंग अ कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर के इस्तेमाल से डिफरेंट इमेजेस किस तरह से हम लेके आएंगे दैट वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड ओके तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव एन एक्टिविटी जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो बनेंगे ठीक है उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट है कैंडल स्क्रीन कॉन्केव मिरर वी स्टैंड मीटर स्केल ये सारी चीजें प्रोसीजर में बहुत सिंपल है आपको कॉन्केव मिरर को वी स्टैंड पे रखना है ठीक है एंड देन कैंडल अलोंग द एक्सेस ऑफ द मिरर रखना है स्क्रीन का इस्तेमाल करना है टू कैप्चर द इमेज ऑफ द कैंडल पोजीशन ऑफ द कैंडल को चेंज करते रहना है और उसके इमेज ऑन द स्क्रीन को कैप्चर करते रहना है बस आपको करना क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस From the mirror, note करना है एक table में That's it. Okay? This is how you have to do an activity to see the different types of images you get. Okay? This is how you do it. Now let us proceed further. Let us first proceed further to understand the rules for drawing ray diagrams. ये बहुत important aspect है बेटा The rules for drawing the ray diagrams. एवरीबॉडी ठीक है चलिए रूल नंबर वन ध्यान से देखिएगा जो भी रे पैरेलल जाती है इट पासिस थ्रू फोकस बोलो पैरेलल फोकस जो भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से इट गोज थ्रू फोकस रूल नंबर टू जो रे फोकस के थ्रू जाती है इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहले हम पढ़े थे पैरल फोकस अब क्या पढ़ रहे हैं फोकस पैरल और थर्ड रूल जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इट गोज अनडिविएटेड बिना किसी डिविएशन के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है उसी तरह से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी इज दैट पार्ट क्लियर तो पैरल फोकस फोकस पैरल सेंटर ऑफ कर्वेचर नो डिफ्लेक्शन तो ये तो रूल्स है जो आपको याद रखने चाहिए अरे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन अरे पासिंग थ्रू फोकस विल एमर्ज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस अरे ट्रैवलिंग टूवर्ड सी विल रिफ्लेक्ट विदाउट एनी डिविएशन ये रूल्स यूज करके हम रे डायग्राम्स फॉर कॉन्केव मिरर्स ये समझते हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा We have our principal axis, focus है center of curvature है ठीक है ये बहुत important चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक जो आपको distance नज़र आ रहा है that is the focal length 
एंड आपको याद रखना है कि अगर फोकल लेंथ आप फोर सेंटीमीटर्स लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सेंटीमीटर्स पे आएगा उसका डबल रहेगा ठीक है तो आप इसको फिक्स कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस आपने मिरर उतारा फोर सेंटीमीटर पे आप एफ उतारिएगा फिर वहाँ से एट सेंटीमीटर्स पे आप उतारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ठीक है इसको मार्क कर लीजिएगा पूरे डिस्टेंस सब पोल से मेजर कर रहे हो ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट एट सेंटीमीटर्स फोकस इज एट फोर सेंटीमीटर्स इस तरह से आप उतार लीजिएगा हमेशा याद रखिएगा इसको कॉमन रखिएगा कभी भी ठीक है चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा ये देखो ऑब्जेक्ट को अपन एरो से उतारे ऑब्जेक्ट अलग 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 पोजिशन पे रख सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजिशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको अलग अलग इमेजेस आएंगे ठीक है तो हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट के पोजिशन से इमेज डिफर करेगी ठीक है तो हमारे पास जो पोजिशन रहेंगे वो पोजिशन क्या क्या रहेंगे और इमेज के बारे में हम चार चीज़ें मालूम करेंगे इमेज का पोजिशन या लोकेशन इमेज का साइज इमेज का ओरिएंटेशन इमेज किस तरह से ओरिएंटेड है और इमेज का नेचर ये चार चीज़ें हम मालूम करेंगे ठीक है चलिए फर्स्ट पोजीशन देखिए फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी सी के भी आगे है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ बियॉन्ड सी तो देखते हैं किस तरह से हम उतारते हैं इमेज ध्यान से देखिएगा बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है पोजिशन नंबर वन इज बियॉन्ड सी सी के आगे आप देखिएगा फर्स्ट वाला सी के आगे है यानी सी से भी और दूर माने एट सेंटीमीटर्स पे अपना सी है ना उसके भी आगे है चलिए लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर आप पहली लाइन उतार रहे हो पैरल देख रहे हैं आप ब्लू कलर की लाइन पैरल वहां से पैरल रूल्स में पड़े अपन पैरल रहा तो कहां से आता फोकस आ गया फोकस पैरल फोकस नेक्स्ट क्या पढ़े थे अपन फोकस पैरल यही पढ़े थे ना तो हम फर्स्ट लाइन उतार लिए ब्लू पैरल मिरर तक जा रही कैसे आ रही वापस फोकस से आ रही हमारी सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन कैसे आ रही देखिएगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फोकस फोकस अब कैसे आती बाहर उन्हें पैरल ठीक है जहां ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे आएगी हमारी इमेज वहां पे आएगी हमारी इमेज जो ऑरेंज वाली आपको दिख रही है ठीक है आप देखो इमेज छोटी आई यस इमेज का पोजीशन क्या है बिटवीन एफ एंड सी पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी नेक्स्ट इमेज का पोजीशन आ गया इमेज का पोजीशन के बाद हम चार चीजें देखे थे इमेज छोटी हुई ना इसलिए डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से छोटी हुई इमेज सीधी है उल्टी है उल्टी है इन्वर्टेड और इमेज कौन सी इमेज है रियल इमेज है क्यों क्योंकि लाइन्स इंटरसेक्ट हो क्या है देखो अपन एक्सटेंड वेक्सटेंड डॉटेड लाइन्स कुछ भी नहीं डाले तो हमको चार चीज़ें मालूम हो गई पोजिशन उसका मैग्निफिकेशन उसका ओरिएंटेशन और उसका नेचर चार चीज़ें हमको मालूम हो गई ठीक है बियॉन्ड सी में इस तरह का रे डाइग्राम आता ठीक है चलिए एट सी में एट सी में सिंपल है पैरल फोकस फोकस पैरल देख लो कहाँ पे आई इमेज वहीं पे आई ऑब्जेक्ट भी सी पे था इमेज बराबर नीचे चाहिए आई ना तो ऑब्जेक्ट का पोजिशन इज सेम एज द पोजिशन ऑफ द इमेज साइज भी सेम है इन्वर्टेड है और इमेज रियल है सेम साइज इन्वर्टेड रियल सिंपल रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स बेटा पैरल फोकस फोकस पैरल अब देखो थर्ड पोजिशन अपन ऑब्जेक्ट को और हटा रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ लेके आ गए बिटवीन सी एंड एफ लेके आए तो देखो पैरल फोकस आ गया फिर फोकस पैरल अब आप देखो इमेज कहाँ आ रही बियॉन्ड सी कहाँ पे आ रही देखो इमेज बियॉन्ड सी आप सेम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं अब आप देखो पोजिशन क्या रखेंगे बियॉन्ड सी यस देन नेक्स्ट पार्ट क्या लिखना है आपको साइज साइज क्या है छोटी भी बड़ी हुई बड़ी हो गई ना तो इट इज मैग्निफाइड या एनलार्ज फिर इन्वर्टेड है और रियल है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ वाला रे डायग्राम देखो बेटा एट एफ एट एफ एट एफ पे आए तो किस तरह से हम लिखते हैं ध्यान से देखिएगा सेम फर्स्ट पोजिशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है पैरल फोकस ये तो हो गया सर मगर आप फोकस से तो नहीं ला सकते ना सर अपन ऑलरेडी फोकस पे पैरल फोकस ला सकते हैं फोकस पैरल कैसा लाएंगे तो हम क्या करते हैं देखो ध्यान से ऑब्जेक्ट के टॉप से बराबर पोल पे लेके आते एक लाइन सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से उसको वापस रिफ्लेक्ट करते जितने एंगल से उन्हें नीचे आ रही ना सेम उसी एंगल से देखो दोनों क्या रही दिख रहे अपने को पैरल रेस कहीं मिलते वो लोग नहीं मिलते अगर नहीं मिले तो इमेज बनती नो तो देर इज नो इमेज एफ पे रहा तो इमेज नहीं रहती देर इज नो इमेज एट ऑल लास्ट पोजिशन 
अपन ऑब्जेक्ट को और मिरर की तरफ हटा दे रहे हैं लास्ट पोजिशन इज बिटवीन एफ एंड पी एफ एंड पी यहाँ पे से सेम चीज़ है फर्स्ट क्या लेके आएंगे बोलो पैरल फोकस नेक्स्ट नेक्स्ट फोकस पैरल नहीं आ सकता तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब देखो दोनों मिल रहे नहीं मगर पैरल भी नहीं है तो इनको एक्सटेंड करें तो अपन कहीं ना कहीं ये लोग मिल जाते दे आर डाइवर्जिंग रेस देखो डाइवर्जिंग है तो इनको अपन एक्सटेंड करेंगे किस तरह से एक्सटेंड करना बैकवर्ड एक्सटेंड करना देखो डॉटेड लाइन से अपन एक्सटेंड करेंगे ये वाली लाइन को फोकस वाली लाइन को अपन डॉटेड रे से पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं एंड देन ये नीचे वाली लाइन को भी हम डॉटेड रे से एक्सटेंड करें ये एक लाइन एक्सटेंड करें ये दो लाइन एक्सटेंड करें दोनों मिल रहे ना हाँ अब आपने कुछ इमेज आ रही कहाँ रही बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज आ रही एन लार्ज या मैग्नीफाइड इमेज आ रही मैग्नीफाइड आ रही ना और कैसी इमेज आ रही इरेक्ट आ रही सीधी आ रही मैग्नीफाइड आ रही इरेक्ट आ रही अपन इसको एक्सटेंड करके बनाए तो इन्हें रियल नहीं है कौन सी है वर्चुअल इमेज है कौन सी इमेज है वर्चुअल अगर डायरेक्ट लाइनों से आई तो रियल एक्सटेंड करके बनाए तो वर्चुअल ठीक है तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम्स दिस इज हाउ वी आर गोन ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर अ कॉन्केव मिरर आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑल ऑफ यू फाइव रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को खूब प्रैक्टिस करनी है ठीक है ये देख लीजिएगा पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ द इमेज एन लार्ज है डिमिनिश है इन्वर्टेड है इरेक्ट है रियल है वर्चुअल है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर डिफरेंट पोजिशन फॉर डिफरेंट पोजिशन ठीक है फर्स्ट वाला भी रहता देखो एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोले तो कहीं से भी रेज आ रहे बहुत दूर से दूर से आए तो पैरल आते ना पैरल है तो कहाँ बनती इमेज फोकस पे बनती ठीक है दैट इज द लास्ट पॉइंट ठीक है तो एवरीबॉडी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एक एक रे डायग्राम को थ्री थ्री टाइम्स फोर फोर टाइम्स आपने प्रैक्टिस करके रखना है ठीक है चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं लेट एस मूव फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेस में वॉट आर वी गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ We write and understand the mirror equation. It is very very important. बेटा mirror equation है क्या ध्यान से समझिए Mirror equation में आपको focal length मालूम आपको object distance मालूम तो आपकी image कहाँ आई अगर ऐसा question आया तो आप जिस equation का इस्तेमाल करते हो वो equation है mirror equation. ठीक है आपको क्या क्या मालूम आपको मालूम है कि focal length ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में से कोई दो चीज अगर मालूम है तो तीसरी चीज मालूम करने के लिए वी यूज द मिरर इक्वेशन मिरर इक्वेशन क्या है देखिए वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी एफ क्या है फोकल लेंथ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इमेज डिस्टेंस याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू इमेज डिस्टेंस हमेशा वी ठीक है मिरर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेट अपन जब क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी यूजिंग दिस मिरर इक्वेशन ठीक है उसके बाद साइन कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक फिर आपके पास एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन भी है समझने के लिए फर्स्ट चीज हम जब भी डिस्टेंस मेजर करते कहाँ से मेजर करते पोल से मेजर करते याद रखना डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल All distances are measured from the pole. Second वाला point बहुत important. Direction of incident light जिस तरह से light आ रही उसी direction में अगर आप measure कर रहे तो positive. अगर आप opposite direction में measure कर रहे तो negative. ठीक है Height अगर आप principal axis के ऊपर measure कर रहे तो positive लेना अगर नीचे measure कर रहे तो negative लेना ठीक है आप एनिमेटेड वीडियो देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा सर क्या समझाने की कोशिश करें पहली चीज याद रखना हम जो भी मेजर कर रहे हैं कहां से मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल जो डायरेक्शन में लाइट आ रही उस डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप उसको लेंगे पॉजिटिव अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हैं तो आप उसको लेंगे नेगेटिव और हाइट का मामला तो बहुत सिंपल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो आप हाइट पॉजिटिव लेंगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो आप हाइट क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे एनिमेटेड वीडियो के जरिए से लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर एस्पेक्ट ठीक है चलिए एनिमेटेड वीडियो के पास चलते हैं 
फ्रॉम हेयर देखिएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा पोल था ठीक है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरह से आएंगे ना ऑब्जेक्ट से राइट right. अब हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं कहाँ से मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द पोल याद रखना कभी भी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम वी आर मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस टू द लेफ्ट अगर अपन जा रहे हैं तो नेगेटिव अगर अपन डिस्टेंस टू द राइट जा रहे हैं तो वो रहेगा पॉजिटिव ठीक है हाइट अपवर्ड्स मेजर कर रहे तो रहेगा पॉजिटिव हाइट अगर उल्टा मेजर करे नीचे वाला मेजर करे तो वो रहेगी नेगेटिव तो ये सारे थे बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस ठीक है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है याद रखिए इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज और इसको मेजर करने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू माइनस वी बाई यू इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज ठीक है और इसको मेजर करने का एम्पेरिकल फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू चलिए लास्ट पार्ट वी आर कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट इट इज प्रिपरेशन ऑफ द सोलार कुकर भाई सोलार कुकर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है सोलार कुकर आप जानते हो इट इज़ ए डिवाइस जहाँ पे सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम कोई भी चीज़ पकाने के लिए ठीक है तो उसके लिए बहुत ही आसान एक प्रिपरेशन है मैंने बहुत आसान तरीके से एक सोलार कुकर बनाया जा सकता है ध्यान से देखिएगा हम एक फ्रेम बनाने वाले हैं वी यूज़ अ फ्रेम अ सर्कुलर फ्रेम लाइक अ टी वी डिश रहता ना डिश एंटीना के जैसा उस टीवी डिश का एक वुडन या मेटालिक फ्रेम आप कुछ भी बना लीजिएगा उस मेटालिक वुड वुडन फ्रेम में या मेटालिक फ्रेम में आपको एक्रेलिक मिरर मिरर्स आते ना उसके ट्रायंगल्स आइसोसेलस शेप के ट्रायंगल्स कट करना है और ये सारे एक्रेलिक मिरर्स के ट्रायंगुलर शेप्स को आपको डिश के ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है स्टिक करना है ताकि इन तमाम का जो फोकस आता ना दैट इज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी सनरेज पड़ेंगे सोलार मिरर सोलार कुकर पे तो वो पूरे सनरेज एक जगह कन्वर्ज होंगे और वो पॉइंट जो फोकस रहेगा वहाँ पे अगर हम वेसल रख देंगे तो पूरी सनरेज एक जगह फोकस पे कन्वर्ज होंगे और वेसल क्योंकि फोकस पे रहेगा वो हीट एनर्जी से पूरा वेसल के अंदर का वॉट राइस इज़ देयर और एनी इट इज़ देयर इट गेट्स कुकड तो अ वुडन फ्रेम इज मेड इन द शेप ऑफ टी वी डिश एक्रेलिक मिरर आर कट इन द शेप ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल्स आइसोसेलिस ट्राइंगल्स की हाइट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डिश ट्राइंगुलर मिरर आर स्टक ऑन द डिश सच दैट फोकस ऑफ ऑल मिरर इज ऑन वन पॉइंट जब सोलार कुकर इज प्लेस्ड इन द सन एंड वेसल इज प्लेस एट द फोकस सन रेज विल कन्वर्ज एंड दे विल हीट द वेसल तो इस तरीके से एक सोलार कुकर का इस्तेमाल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलार कुकर कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं सोलार कुकर के लिए ठीक है आइए लास्ट पार्ट द यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स लेट अस हैव अ क्विक ग्लांस एट द यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स स्पेरिकल मिरर्स के मल्टीपल यूजेस हैं ठीक है उसमें आप देखिएगा इस पर्टिकुलर टेबलर कॉलम में वी हैव ट्राइड टू पुट बोथ द यूजेस ऑफ स्पेयर कॉन्वेक्स मिरर्स एज वेल एज द कॉन्केव मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर्स के यूजेस हॉस्पिटल्स में होटल्स में स्टोर्स में रेयर व्यू मिरर एटीएम रेयर व्यू रेयर यानी पिछला व्यू यानी देखना जैसा गाड़ी में हमारे पास एक मिरर रहता है जिसमें हम पीछे से कौन आ रहा है वो देखते हैं उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर कॉन्केव मिरर्स के यूजेस में देखिए ई स्पेशलिस्ट यूज करते हैं डेंटिस्ट यूज करते हैं कार के हेडलाइट्स में यूज होता है स्ट्रीट लैम्प्स में यूज होता है सो ऑल दीज थिंग्स आर देर क्वेश्चन एक और आता है कि भाई वाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं सर कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं बेटा कॉन्केव मिरर में आप देखें जब हम रे डायग्राम डाल रहे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अपने पास उल्टे इन्वर्टेड इमेजेस आ रहे थे तो अगर हम अपन गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का मिरर कॉन्केव लिखे कॉन्केव मिरर यूज़ करे अगर तो अपने को पीछे की गाड़ी हम पूरे उल्टे दिखते इसलिए अपन कौन सा मिरर यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्यों क्योंकि उन्हें हमेशा एक इरेक्ट इमेज बनाता और डिमिनिश्ड इमेज बनाता ठीक है सो देयर फोर वी यूज इट एज अ रेयर व्यू मिररर बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट 
and a diminished image of the object okay so we use it as a rearview mirror all right everyone is this part clear okay so all of you this was the first part numerical problems are remaining numerical problems we have we will be discussing in the class a core bar the entire chapter again we will discuss in the class but remember this is for you so that you don't waste your time a quick recap of the particulars of this particular chapter we have done just now theek hai apna time waste mat kijiyega acche se padhiyega you are a silver jubilee batch you have to work very 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 hard and do us proud theek hai any doubts you can always ask me i am always available for you you have my contact so please do ask all right stay blessed prepare well all the very 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 best thank you and god bless you